அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நான் உளுந்து வடை அப்புறம் சாம்பாரும் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு உளுந்த ஊற வச்சுக்கலாம் இந்த கப்பால் மூணு கப் அளவுக்கு நான் உளுந்து எடுத்துருக்கேன் இதை நம்ம ஊற வச்சுப்போம் நாளைக்கு வடை செய்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி நைட்டே இதை ஊற வச்சுக்க போகிறேன் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி இதை நம்ம மூடி போட்டு வச்சுப்போம் மறுநாள் காலையில் வந்து தான் இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மாவு அரைச்சிட்டு மறுபடியும் வடை செய்ய போகிறோம் இதை மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம் மறுநாள் காலையில் நம்மளோட உளுந்து சூப்பராக ஊறி ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம கழுவ ஆரம்பிச்சிடலாம் இது மாதிரி ஒரு வடிகட்டுறது வச்சு அடியில் இது மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தை வச்சுப்போம் இதுக்கு மேலே நம்ம இப்போ உளுந்து எடுத்து கழுவ ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்படி லைட்டாக பிணைஞ்சி விட்டு நம்ம கழுவ ஆரம்பிச்சிட்டா எல்லா தோளும் சீக்கிரம் வெளியே வந்துடும் லைட்டாக பிணைஞ்சி விட்டு அப்படி கழுவ ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் கழுவி தோலையும் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி மாவு எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி கருப்பு உந்தில் நம்ம வடை செஞ்சால் தான் வடை நல்லா சூப்பராக சாப்பிட்டா இருக்கும் சில பேர் வெள்ளை உளுந்தில் செய்வாங்க அது அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டா இருக்காது இந்த மாதிரி தோல் உளுந்தில் நம்ம கழுவிட்டு பண்ணால் தான் சூப்பராக நல்லா சாப்பிட்டா நல்லா பஃப்னு இருக்கும் வடை எல்லா தோலையும் எடுத்துப்போம் இதே போலவே எல்லா தோலையும் எடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்குன்னு இந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அந்த மூணு கிளாஸ் உளுந்துக்கு எவ்வளோ தோல் வந்திருக்குது பாருங்கள் இந்த தோலெல்லாம் எடுத்துடணும் இப்போ நம்ம மாவு அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கிரைண்டரில் போட்டு கிரைண்டரில் சூப்பராக மாவு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பாதி அளவு அரைஞ்சிருக்குது தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது லைட்டாக கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் பாதி அளவுக்கு தான் அரைஞ்சிருக்கு இன்னும் அரையிட்டும் வடைக்கு மாவு ஒரு அரையிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சாம்பார் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்தது வடை செஞ்சுப்போம் இது மாதிரி ஒரு சின்ன குக்கர் எடுத்திருக்கேன் அதில் இந்த மாதிரி ரெட் பருப்பு இருக்குல்ல அது ஒரு அரை கப்பால் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் மைசூர் டால் அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துப்போம் அடுத்தது ஒரு பாதி வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துப்போம் அடுத்தது பாதி தக்காளி அப்புறம் நமக்கு எந்த காய்கறி தேவையோ அந்த காய்கறி எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு கத்திரிக்காய் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கேரட்டை எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துப்போம் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பவுடர் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் வரது வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்மளோட வடைக்கு மாவு ரெடியாக அரைஞ்சிடுச்சு இது வந்து நம்ம எப்படி கரெக்டான பதத்தில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக கொஞ்சமாக அப்படி மாவு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன கப்பில் அரை கப்பில் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு அந்த மாவு அதில் போடுவோம் மாவு அதில் போட்டதும் மேலேயே மிதங்கணும் தண்ணி எல்லாம் அந்த மாவில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது கரெக்டான பதமாக இருக்கணும் எண்ணெய் இழுக்காமல் அடுத்தது நம்மளோட சாம்பார் ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த சாம்பாரை இப்போ நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் அதுக்காக அடுப்பில் ஒரு சின்ன எண்ணெய் சட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு நிமிடம் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக உளுந்த பருப்பு கடுகு போட்டுக்கலாம் அது நல்லா வெடிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாவை கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக நான் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில் சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக பெருங்காய பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டு இப்போ நம்ம அதை சாம்பாரில் போட்டுக்கலாம் இப்படி கொஞ்சமாக சாம்பார் எடுத்து அதில் ஊற்றி அதில் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கம்ம கம்மனு இப்போ கொஞ்சமாக அதில் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் 
அப்போ தான் நம்ம சாப்பிடும்போது கெட்டியாகாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சுட்டு கொஞ்சமாக மேலே கொத்தமல்லியில் துவிக்கலாம் அடுத்தது நம்மளோட வடமாவை கிரைண்டர்லேருந்து எடுத்தாச்சு இது நம்ம இன்னும் ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் அகலமான பாத்திரத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும்ல மாற்றிட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு பீஸ் இஞ்சியை நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை மூணுத்தையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலையை நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு பெருஞ்சீரக பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம வடையை பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வடையெல்லாம் பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது மாதிரி ஒரு பானு வச்சுருக்கேன் அது நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதும் இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்து நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்குள்ளே ஒரு கப்பில் அரை கப்பு அளவுக்கு நான் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கையை கழுவுறதுக்காக மாவையும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுப்போம் இந்த தண்ணியில் கையை இது மாதிரி நினச்சிட்டு நமக்கு எந்த அளவுக்கு வடை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக அப்படி மாவு எடுத்து நடுவில் ஒரு ஹோல் போட்டு அதில் அப்படியே போட்டுப்போம் மறுபடியும் கையை நினச்சிட்டு அதே மாதிரியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் மாவு கையில் ஒட்டாது இது மாதிரி எடுத்து ரவுண்ட் பண்ணி ஒரு ஹோல் போட்டு போட்டுக்கலாம் இப்படி நம்ம எல்லா வடையும் போட்டுப்போம் எல்லா வடையும் போட்டாச்சு இது மாதிரி கலர் மாறினதுக்கு அப்புறம் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் வடை ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி கலர் மாறும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அது திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டு ரெண்டு சைடும் ஈவனாக ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் வேக வச்சு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் வடையெல்லாம் எண்ணெய் இழுக்கவே இல்லை எவ்வளோ பொசுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இப்போ கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ப்ரௌன் கலர் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் இது மாதிரி வடிகட்டி இது மாதிரி ஒரு பவுலில் நான் டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருக்கேன் அது மேலே எடுத்து வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் இருக்கிற மாவையும் அதே போலவே நம்ம போட்டு எடுத்துப்போம் மறுபடியும் போட்டு வடையில் எடுத்தாச்சு சுத்தமாக எண்ணெய் இழுக்கவே இல்லை மேலே நல்லா கிரிப்ஸியாகவும் உள்ளே நல்லா சாப்பிட்டாவும் இருந்தது நல்லா இருந்தது வடை நல்லா கம கமனு நல்ல வாடையாக இருந்தது வடையும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்மளோட சாம்பாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு கம கமனு வா சாம்பாரும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே கலர் எம்மியாக இருக்குது இல்லை யார் யாருக்கெல்லாம் வடை சாம்பார் பிடிக்குமோ அவங்கெல்லாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்